頑張っていきまーしょいしょいそうですね。その探り合って演じていただいたキャラクターについてもちょっと話していきたいと思うんですが、はいえー、こちらちょっと後ろに絵が出ますかね。はい、二宮というキャラクターなんですが、はい、こちらあの監督あのこのキャラクターを江口さんにやっていただいた理由とかそういったところってあるんですか。えっと今回あのなんていうかめちゃくちゃイケメンのモテるキャラではないんですよね。はいはいはい、はい。ただこう。一応その悦子が恋愛感情を持つキャラクターで、はいはい、そのなんというかこう男性が見ても女性が見ても嫌悪感がも、はい、持たれないラインを狙いたくて、はい、その時に江口さんの声がすごい合っているなと思いますいや本当に二宮の絶妙なラインというかそのまあ恋愛感情に等しい感情なのかわからないですけれどもやっぱり。なんかやっぱ熱いところは熱いところがあってでもやっぱり鈍いところは鈍いところがあってみたいな<笑>うんそういう部分だからこそあのだって例えばこの年代で部活動があって自分以外異性で固められましたって日和りますよ、はいはい、<笑>でも彼はやっぱりボートが好きで、はい、ボート部できるのは嬉しいでやれるし、はいはい、ボートという共通事項があったらやっぱり語り合えるしみたいな感じの。なんかやっぱり絶妙な感じ<笑>放り込まれてもあのその情熱を持ってる会話があるから成立するというか、うん、だからある意味そういった意味ではフラットになれる人物なんだなと思ってなるほど、うん、そういう部分はすごい会話を投げかける時もやっぱり意識しましたね。はい、なるほどなるほど、はい、そんなあの江口さんから見てあの今回の作品なんですが。あのご覧になった感想とかございますかいやもうめちゃくちゃ刺さりましたね刺さりましたというか<笑>あのあ俺やっぱり二次元好きなんだなみたいななんかこの二次元青春物語でしか得られない栄養素があるなるほど,、うん、るほどしかも監督の描くその青春の切り取り方が、はいはいはいはい、非常になんかこう例えばえーエツネ、はい、だエツネの行動をとってみても、誰しもがエツネだった何かみたいなものがやっぱあるわけですよ。そうですよね。だからこそそこになんか寄り添ってくれるその友達の寄り添い方も秀逸で、<笑>なんかこう胸ぐら掴んでうおーとかじゃなくて、いや寄り添ってくれる人もいれば。<笑>えー、となんかこう、えー、積極的になんか関わってくれる人もいてなんかその距離感の気づき方がめちゃくちゃ心地いいなと思ってそういうのもなんか、うん、自分も学生時代にそういえば友達と集まってるとなんか誰と言わずともなんかそういう役回りできてたなっていうか<笑>何も言わないでいてくれる人もいたりとか。積極的に問題提起してくれる人もいてそのバランス感覚がやっぱ合ってるのがいつもつるむメンバーなんだろうなみたいな,なるほど自分の中で刺さる部分みたいなものが結構なんかいくつかあって、はい、そういう部分がね見ててねあやっぱり何度も見たくなるし、うん、あのー、なんだろうな、えー、夏祭りからの体調を崩してそれでも頑張ろうとして空回りしてなんか。折っっちゃってみたいなあの一連の流れ、はいはいはい、あそこをもう本当に「もうやめてくれ!<笑>」って言いたくなるんだけどでもそういうことって重なることあるよねみたいな、はいはい、自分の過去とかとも重なれてそこをどうリカバリーするかとかななんかそういった意味でもなんか非常に青春が本当に詰まってる。うん、なんか青春真っ只中の時に見てもやっぱ大人のところどころで見てもやっぱたまにこの作品を見てこう思い返したい感情とかうんなんかこう思い出させてくれるようなそんな作品だなっていうのをすごい感じますよね。